టైమ్ ట్రావెల్ పారాడాక్స్ ముందుగా మనం అసలు పారాడాక్స్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం సో అసలు ఈ యొక్క పారాడాక్స్ అంటే మనం టైం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ లో లేదంటే పాస్ట్ లో జరిగే ఆ యొక్క పర్టికులర్ ఈవెంట్స్ ని బట్టి ఈ యొక్క పారాడాక్సెస్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఏవైతే ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లేదంటే పర్టికులర్ థింగ్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతామో దీన్నే పారాడాక్సెస్ అంటారు సో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క వీడియోలో బీజ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఫైవ్ టైం ట్రావెల్ పారాడాక్సెస్ గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం నేను నా యొక్క ప్రీవియస్ వీడియోలో టైం ట్రావెల్ ని పాసిబుల్ అని చెప్తున్న థీరీస్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో ఎవరైతే చూడలేదో దాని యొక్క లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకసారి వీడియో అయ్యాక ఆ వీడియో కూడా చూడండి సో జనరల్ గా మనకి ఈ యొక్క టైం ట్రావెల్ పారాడాక్స్ గురించి మాట్లాడుకునేప్పుడు ఈ యొక్క టైం ట్రావెల్ పారాడాక్స్ ని మనం ఫర్ సపోజ్ దీన్ని టూ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేద్దాం సో ఈ టూ గ్రూప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి క్యాజువల్ లూప్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి కన్సిస్టెన్స్ పారాడాక్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఈ క్యాజువల్ లూప్స్ అంటే ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు సింగిల్ లైన్ లో చెప్పాలంటే ఈ క్యాజువల్ లూప్స్ అన్నవి మనం లూప్ లో ట్రావెల్ చేయడం అంటే టైం ట్రావెల్ అన్నది లూప్ లో ట్రావెల్ చేయడం సో ఈ యొక్క క్యాజువల్ లూప్స్ లో మనం ఈ యొక్క వీడియోలో మనం టూ పారాడాక్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ పారాడాక్సెస్ ఏంటంటే ప్రీ డెస్టినేషన్ పారాడాక్స్ అండ్ బూట్ స్టాప్ పారాడాక్స్ అండ్ అదే విధంగా కన్సిస్టెన్స్ పారాడాక్స్ అంటే టైం ట్రావెలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను ఇతని యొక్క టైం లైన్ లో వదిలి ఇతని యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క టైం లైన్ కి ట్రావెల్ అయ్యాడు అంటే పాస్ట్ కి సో ఫర్ సపోజ్ ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ యొక్క ఏజ్ వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క పాస్ట్ లో ఇతను ట్రావెల్ అయిన ఆ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ యొక్క ఏజ్ వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అనుకోండి సో ఈయన సో వీళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ని కలుసుకోలేదు పెళ్లి అవ్వలేదు అండ్ అదే విధంగా ఈ టైం ట్రావెలర్ యొక్క ఫాదర్ కూడా పుట్టలేదు సో ఆ టైమ్ లో ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ ఇతని యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చంపేశాడు అనుకోండి సో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో చంపినప్పుడు ఇతనికి పెళ్లి అవ్వలేదు వీళ్ళ డాడీ పుట్టలేదు సో అండ్ అదే విధంగా ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ కూడా పుట్టలేదు అలాంటప్పుడు ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ పాస్ట్ కి వచ్చి అలా చంపుతాడు సో ఈ యొక్క పారాడాక్స్ ని గ్రాండ్ ఫాదర్ పారాడాక్స్ అంటారు సో ఈ యొక్క వీడియోలో మనం టోటల్ గా ఫైవ్ పారాడాక్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం క్యాజువల్ లూప్స్ లో రెండు పారాడాక్స్ గురించి అండ్ అదే విధంగా కన్సిస్టెన్స్ పారాడాక్స్ లో త్రీ పారాడాక్సెస్ గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఇంకా మన వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం నో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ షో క్యాజువల్ లూప్స్ లో ఉన్న పారాడాక్సెస్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడతాం ఈ యొక్క క్యాజువల్ లూప్స్ లో ఉన్న పారాడాక్సెస్ లో ఫస్ట్ ఇది వచ్చి ప్రీ డెస్టినేషన్ పారాడాక్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు యొక్క ప్రీ డెస్టినేషన్ గురించి నేను మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తో నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక టైం ట్రావెలర్ ఉన్నాడు ఇతని యొక్క వయసు వచ్చి యాభై సంవత్సరాలు అనుకోండి సో ఇతని యొక్క పేరు వచ్చి జాన్ ఇతను పాస్ట్ కి ట్రావెల్ అయ్యాడు అంటే ఇతని యొక్క వయసు థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఇతను థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కి ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ కి ట్రావెల్ అవ్వాలి సో ఇతను నైన్టీన్ నైన్టీ కి ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఇతని యొక్క వయసు వచ్చి థర్టీ ఇయర్స్ సో ఇక ఇయర్ లో ఇతను ఎందుకు ట్రావెల్ అయ్యాడు అంటే ఇతని యొక్క పాస్ట్ లోని ఇతనికి కావలసిన వ్యక్తి లేదంటే ఇతను ఎంతగానో ఇష్టపడే వ్యక్తి కార్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు అనుకోండి సో ఈ యొక్క కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన ఈవెంట్ వచ్చి ఈవెంట్ వన్ సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఈవెంట్ ని ఫ్యూచర్ నుంచి వచ్చిన జాన్ ఈ ఈవెంట్ ని మార్చిదాం అనుకున్నాడు సో ఈ యొక్క ఈవెంట్ ని మార్చేటప్పుడు ఇది ఇంకో ఈవెంట్ కి దారి తీస్తుంది ఈ యొక్క ఈవెంట్ వన్ అన్నది కార్ యాక్సిడెంట్ ఈ యొక్క కార్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఇతనికి కావాల్సిన వ్యక్తి చనిపోయారు సో ఇక ఫ్యూచర్ జాన్ ఈవెంట్ వన్ మార్చిన ఈవెంట్ టూ లో కార్ యాక్సిడెంట్ అయినా జరగచ్చు ఒకవేళ ఈవెంట్ టూ లో చేంజ్ చేసిన ఈవెంట్ త్రీ లో ఒక రావచ్చు ఈ విధంగా అంటే చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతని యొక్క కార్ కి బ్రేక్ ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే రాంగ్ రూట్ లో వచ్చిన వెహికల్ ఇతని యొక్క కార్ ని గుద్దు ఉండొచ్చు సో ఇలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక్కొక్క వేరే వేరే ఈవెంట్స్ సో ఈ యొక్క ఈవెంట్ లో ఇతను చేంజ్ చేసిన ఇంకో ఈవెంట్ కి దారి తీస్తుంది ఆ ఈవెంట్ లో ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఈవెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంది సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం పాస్ట్ ని మాత్రం చేంజ్ చేయలేము కానీ ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ మాత్రం ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఈవెంట్ కన్నది
మూవీ కనుక చూస్తే మీకు ప్రీ డెస్టినేషన్ పారడాక్స్ అంటే ఏమిటో మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు సెకండ్ వచ్చి బూట్ స్ట్రాప్ పారడాక్స్ ఈ బూట్ స్ట్రాప్ పారడాక్స్ అంటే ఇది కూడా యాజ్ లైక్ యాజ్ ఏ ప్రీ డెస్టినేషన్ పారడాక్స్ ఈ యొక్క ప్రీ డెస్టినేషన్ పారడాక్స్ లో ఏమైందంటే మనం పాస్ట్ ని చేంజ్ చేయలేము సో ఈ కానీ ఈ యొక్క పర్సన్ యొక్క టైం లూప్ లో మధ్య ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాడు సో అదే విధంగా ఈ యొక్క బూట్ స్ట్రాప్ పారడాక్స్ లో కూడా అంతే ఈ యొక్క బూట్ స్టాప్ పారడాక్స్ లోని పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ ఏమైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ గానీ ఈ యొక్క టైం లూప్ లో అన్నది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది సో నేను మీకు ఈజీగా అర్థమైటెడ్ చెప్పాలి అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఐన్స్టైన్ ని తీసుకోండి సో ఈయన ఎయిటీన్ సెవెంటీ నైన్ లో పుట్టారు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ టీ ఎంసీ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములాని ఈయన పబ్లిష్ చేశారు ఈ యొక్క ఫార్ములా అన్నది నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ లో పబ్లిష్ అయింది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఈయన నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో చనిపోయారు ఈయన యొక్క టైమ్ లైన్ వచ్చి సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ బతికారు సో ఈ యొక్క సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఈయన సెవెంటీ ఇయర్స్ అప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో ఈయనకి టైం ట్రావెల్ అనేది దొరికింది సో ఈ యొక్క టైం ట్రావెల్ ని యూజ్ చేసి ఈయన పాస్ట్ కి ట్రావెల్ అయ్యారు యంగ్ అండ్ స్టైన్ కి ఈ యొక్క ఫార్ములా అన్నది యంగ్ అండ్ స్టైన్ కి ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఈ యంగ్ అండ్ స్టైన్ ఈ యొక్క థీరీని నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఆ యొక్క టైం కే ఇతను పబ్లిష్ చేశారు అండ్ ఈ యొక్క సెవెంటీ ఇయర్ ఐ ఇన్స్టైన్ మళ్ళీ తిరిగి ఇతను యొక్క ప్రెసెంట్ కి వెళ్ళిపోయారు సో ఎలా ఉన్న లైఫ్ అలాగే గడుస్తుంది మళ్ళీ యొక్క యంగ్ అండ్ స్టైన్ మళ్ళీ సెవెంటీ ఇయర్స్ కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ట్రావెల్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని యంగ్ అండ్ స్టైన్ కి ఇచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ అంతా ఒక లూప్ కింద ఫామ్ అయ్యింది సో అంటే ఈ యొక్క లూప్ లో మనకి ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది లూప్ లో ఫామ్ అవుతుంది టైమ్ లో సో దీన్నే మనకి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బూట్ స్ట్రాప్ పారడాక్స్ అంటారు ఈ యొక్క బూట్ స్ట్రాప్ పారడాక్స్ లోని ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది సో దీనికి పర్టికులర్ ఆరిజన్ లేదు అంటే ఇది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది అన్నది ఒక పర్టికులర్ ఆరిజన్ లేదు సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ ఆరిజన్ లేని ఒక వస్తువుని లేదంటే ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బూట్ స్ట్రాప్ పారడాక్స్ అంటారు సో ఇప్పుడు మనం కన్సిస్టెన్స్ పారడాక్స్ గురించి చూద్దాం సో అసలు ఈ కన్సిస్టెన్స్ పారడాక్స్ అంటే ఏమిటి అండ్ వాటిలో ఉన్న పారడాక్సెస్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క కన్సిస్టెన్స్ పారడాక్స్ లో మనం టోటల్ గా త్రీ పారడాక్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ యొక్క వీడియోలో త్రీ కన్సిస్టెన్స్ పారడాక్స్ లో ఫస్ట్ ఇది ఏమిటంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ పారడాక్స్ నేను ఈ గ్రాండ్ ఫాదర్ పారడాక్స్ గురించి నేను మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పాను అంటే గ్రాండ్ సన్ తన యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చంపినప్పుడు ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ యొక్క ఫాదర్ ఎలా పుడతాడు అండ్ అదే విధంగా ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ యొక్క ఫాదర్ పుట్టినప్పుడు ఈ యొక్క టైం ట్రావెలర్ ఎలా పుడతాడు సో ఇది పాసిబుల్ కాదు సో ఇతను ఒకవేళ ఇతను యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చంపినప్పుడు ఇతను యొక్క ప్రెసెంట్ లేదంటే ఫ్యూచర్ పాసిబుల్ కాదు కదా సో దీనే మనం గ్రాండ్ ఫాదర్ పారడాక్స్ అంటాం సో అండ్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఉంది ఈ యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ పారడాక్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి అదే మల్టీవర్స్ లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్ రియాలిటీ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు యొక్క గ్రాండ్ సన్ ఇప్పుడు ఇతను యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చంపాలనుకుంటే ఇతను ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ రియాలిటీ లోకి వెళ్ళి ఆల్టర్నేటివ్ రియాలిటీ లో పాస్ట్ లో ట్రావెల్ అయ్యి ఆ యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ రియాలిటీ లో అతని యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చంపి ఇతను ఇతని యొక్క రియాలిటీకి వచ్చి సో దీని వల్ల ఇతని లైఫ్ ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అంటే ఇతని యొక్క టైమ్ లైన్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు కానీ ఆల్టర్నేటివ్ రియాలిటీ లో ఇతని యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చంపాడు సో ఈ విధంగా మనం గ్రాండ్ ఫాదర్ పారడాక్స్ ని అచీవ్ చేయొచ్చు అని చాలా వరకు ఫిక్షనల్ మూవీస్ లో మనం చూసాం ఫోర్త్ వన్ వచ్చి హిట్లర్ పారడాక్స్ అసలు హిట్లర్ పారడాక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ యొక్క హిట్లర్ పారడాక్స్ గురించి మనం చాలా వరకు ఫిక్షనల్ మూవీస్ లో చూసాం అండ్ మనకు తెలుసు డెడ్ పుల్ లో కూడా బేబీ హిట్లర్ అని చంపుతాడు డెడ్ పుల్ సో అసలు ఈ యొక్క హిట్లర్ పారడాక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం బ్రీఫ్ గా మాట్లాడుకుందాం అడాల్ఫ్ హిట్లర్ జర్మనీ నాజీ పార్టీ లీడర్ వరల్డ్ వార్ టూ జరగడానికి మెయిన్ కారణమైన వ్యక్తి అడాల్ఫ్ హిట్లర్ వరల్డ్ వార్ టూ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ లో స్టార్ట్ అయింది అడాల్ఫ్ హిట్లర్ లీడర్షిప్ లోకి వచ్చింది నైన్టీన్ థర్టీ త్రీ లో ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తిలో హిట్లర్ ఒకడు సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క హిట్లర్ ని ఆపాలి ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రజెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో టైం మిషన్ ఉంది సో ఈ యొక్క టైం మిషన్ యూజ్ చేసి ఎయిటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెనక్కి వెళ్ళి అంటే నైన్టీన్ థర్టీ టూ సో ఈ యొక్క ఇయర్ లో టైం ట్రావెలర్ ఫాస్ట్ కి
ఈయన ఒక ఇష్యూని రేస్ చేశారు అంటే ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ డైరెక్ట్ గా టైమ్ లో అన్నది ట్రావెల్ అవ్వలేడు కానీ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు టైమ్ ఇచ్చాడు సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అన్నది టైమ్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు పూల్ టేబుల్ తీసుకోండి ఈ యొక్క పూల్ టేబుల్ ని టైమ్ మిషన్ అనుకోండి సో ఈ యొక్క పూల్ టేబుల్ లోని మనకి జనరల్ గా హోల్స్ అన్న ఉంటాయి లేదా పాకెట్స్ సో ఒక పాకెట్ వచ్చి ఫాస్ట్ కి వెళ్ళడానికి అంటే వామ్ హోల్ గా అంటే ఈ యొక్క పాకెట్స్ ని మీరు ఇప్పుడు వామ్ హోల్ కింద ఇమాజిన్ చేసుకోండి అంటే ఈ ఒక్క పాకెట్ వచ్చి గతానికి దారి తీసే వామ్ హోల్ అండ్ అదే విధంగా ఇంకొక పాకెట్ వచ్చి వామ్ హోల్ నుంచి బయటకు వెళ్లే పాకెట్ అది సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ యొక్క వామ్ హోల్స్ రేస్ లో ప్రయాణించడానికి అనుమతించినట్లయితే ఒక బిలెట్ బాల్ ఒక దానిలో ముంచి వేస్తే ఈ యొక్క బాల్ మరొకటి నుండి బయటకు వస్తుంది కానీ ఈ యొక్క వామ్ హోల్స్ స్పేస్ అండ్ టైం ద్వారా ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తాయి అండ్ ఎగ్జిట్ వామ్ హోల్ పూల్ బాల్ ని ఒక సెకండ్ లో తిరిగి పంపించేలా కాన్ఫిగర్ చేయబడింది మీరు మీ పూల్ క్యూ ని వరుసలో ఉంచండి మీ షాట్ తీసుకోండి అండ్ అదే విధంగా బాల్ ని రోల్ చేసి పాకెట్ వైపు చూడండి సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క బిలట్ బాల్ అన్నది ఈ యొక్క పాకెట్ లో అనేది పడుతుంది సో ఇలా పడినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి తెలిసినట్టుగా ఇది ఆ పాకెట్ లో పడిన మళ్ళీ అదే సేమ్ పాకెట్ నుంచి మళ్ళీ కిందకి పడిపోతుంది అదే ఒకవేళ ఆ యొక్క పాకెట్ లో ఇంకో బాల్ కనుక ఉంటే అప్పుడు ఈ యొక్క బాల్ అండ్ ఆ యొక్క బాల్ కొలైడ్ అవుతాయి సో అంటే కొలిజన్ జరుగుతుంది సో దీని వల్ల ఇంకొక వామ్ హోల్ లో నుండి నుండి ఈ యొక్క బాల్ అనేది బయటకు వస్తుంది సో స్వయంగా గతంలో ఒక సెకండ్ బాల్ తనను తాను కొలైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వామ్ హోల్ లోకి ప్రవేశించకుండా ఆపుతుంది కానీ అది ఎప్పుడు వామ్ హోల్ లోకి ప్రవేశించకపోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడాలంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ పారాడాక్స్ అండ్ అదే విధంగా ఈ యొక్క పోల్ చేంజ్ కి పారాడాక్స్ ఈ యొక్క రెండు పారాడాక్స్ మధ్య ఒక ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే మీరు టైం ట్రావెలర్ కాదు వాస్తవానికి ఎవరూ లేరు మీరు మీరే టైం ప్రయాణించకుండా సృష్టించిన ఒక ఫినామినాని గమనిస్తారు సో ఈ యొక్క పోల్ చేస్ కి పారాడాక్స్ ని ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు ఈయన జోసెఫ్ పోల్జిన్స్ కి ఈయన ఈ యొక్క థీరీని మైండ్ లో పెట్టుకున్నారు ఆ యొక్క థీరీ ఏంటంటే నోవిక్ హౌస్ సెల్ఫ్ కన్సిస్టెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇది టైం ట్రావెల్ కి సంబంధించిన థీరీ ఇది ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అసలు ఏం చెప్తుందంటే ఒకవేళ టైం ట్రావెల్ అనేది పాసిబుల్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క టైం పారాడాక్సెస్ అనేవి ఫర్బిటన్ అవుతాయి కానీ ఈ యొక్క ఇన్కన్సిస్టెన్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి లేదంటే అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా అంటే చాలా సొల్యూషన్స్ కూడా వచ్చినాయి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ యొక్క వీడియోలో ఇవి నేను ఈ యొక్క వీడియోలో నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న ఫైవ్ డీజర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న టైం ట్రావెల్ పారాక్సెస్ గురించి సో ఈ వాళ్ళ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పాను సో జనరల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క టైం ట్రావెల్ పారాక్సెస్ అనేవి నిజంగా ఒకరిన్స్ అవ్వాలంటే లేదా నిజంగా పాసిబుల్ అవ్వాలంటే నిజంగా టైం ట్రావెల్ అనేది జరిగి ఉండాలి లేదా టైం మిషన్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఉండాలి సో అంటే ఈ యొక్క ఫిక్షనల్ మూవీస్లో టైం ట్రావెల్ పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ యొక్క స్టోరీస్ వల్ల ఈ యొక్క టైం ట్రావెల్ పారాక్సెస్ అనేవి పుట్టడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియో మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అంటే బాయ్ బాయ్